இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எங்கேயாவது ரிப்பீட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராமில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிடுறேன் ஸ்ட்ரிங் வேர்டு ஈக்வல்ஸ் டு விண்டோ அப்படின்னு நான் ஒரு வேர்டு எடுத்துக்கிடுறேன் சரி இதில் இப்போ வந்து நான் என்ன வேலை செய்யணும் நான் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த இதில் இப்போ நான் பார்க்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் எடுத்துக்கிடுறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் எப்படி எடுத்துக்கிடுறது வேர்ட் டாட் கேரக்டர் அட் ஜீரோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் எடுத்துக்கிடுறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வேற எங்கேயாவது திரும்ப வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் வந்திருந்ததுன்னா வந்திருக்குன்னு சொல்லணும் வரலன்னா வரலன்னு சொல்லணும் இதுதான் வேலை அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரும் ரெண்டாவது கேரக்டரும் சமமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரும் மூணாவது கேரக்டரும் சமமா அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரும் நாலாவதும் சமமா அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டும் அஞ்சாவதும் சமமா அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டும் ஆறாவதும் சமமா அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்போ சமம்னு வருதோ அப்போ நான் வந்து இது ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் இது ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரை எடுத்து நான் கம்பேர் பண்ணணும் எது கூட கம்பேர் பண்ணணும் வேர்ட் டாட் கேரக்டர் அட் முதல் தடவை நான் எது கூட கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணணும் அடுத்த தடவை எது கூட கம்பேர் பண்ணணும் செகண்டு கூட அடுத்த தடவை மூணாவது கூட அடுத்த தடவை நாலாவது கூட அடுத்து அஞ்சாவது கூட இப்படியே நான் எது வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணணும் இப்படியே கடைசி லெட்டர் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்ப நான் ஒரு ஃபார் லூப் எழுதிக்கலாமா ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்வல்ஸ் டூ ஏற்கனவே முதல் கேரக்டர் எடுத்துட்டோம்ல அதனால ஒன்னுல இருந்து எழுதிக்கலாமா ஒன்னு ஐ லெஸ் தேன் வேர்ட் டாட் லென்த் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா அதுக்கப்புறமா ஐ பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சரி இப்போ கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொரு ஐ கூடையா கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஒருவேளை அப்படி எனக்கு கிடைச்சிது இந்த ஃபார் லூப்பில் எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிது இந்த ஃபார் லூப்புக்குள்ளே இப்போ எழுதிக்கிட்டுறேன் இந்த ஃபார் லூப்பில் எனக்கு வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லிடலான்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் நான் என்ன கேரக்டர் தேடுறனோ அந்த சிஹெச் ப்ளஸ் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்படி ரிப்பீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதனால் பிரேக் கொடுத்துறேன் நமக்கு தெரியும் பிரேக்குங்கிறது லூப்பை பிரேக் பண்ணிடும் ஃபார் லூப்பை பிரேக் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரி இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே போக போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் எங்கேயாவது மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஆமான்னு சொல்லிடும் ரிப்பீட்டட்னு சொல்லிவிட்டு பிரேக் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் சரி டபிள்யூ ரிப்பீட்டட்னு சொல்லிடுச்சு ஏன் டபிள்யூ ரிப்பீட்டட் டபிள்யூங்கிறது வந்து ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல வந்துருக்கு இப்போ டபிள்யூங்கிறது இந்த டபிள்யூ எடுத்து விட்டுறேன் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ரிப்பீட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ரிப்பீட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்தா அவுட்புட் எதுவுமே வராது ஏன் வராது இந்த இடத்துல எப்பவுமே ட்ரூ ஆகாது ட்ரூ ஆகுறதுங்கிறதுனால அவுட்புட்டே வராது அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிடுறேன் இந்த இடத்துல கேரக்டரை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா பூலியன் ரிப்பீட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிடுறேன் தொடக்கத்தில் அதோட மதிப்பை ஃபால்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிடுறேன் ஒருவேளை ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா நான் ரிப்பீட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் எதுக்காக இதை வச்சுக்கிடுறேன் இந்த லூப் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்போது ஒருவேளை ரிப்பீட்டே ஆகலை அப்படின்னா நான் எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பேன் இந்த உள்ளே போய் இது ரிப்பீட் வந்து ட்ரூவாக இருக்கா இல்லை இந்த ரிப்பீட்டுங்கிறது ஃபால்ஸாக இருக்கா ஃபால்ஸாகவே இருந்திருந்தால் என்ன அர்த்தம் இந்த இஃபுக்குள்ளேயே போகலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதாவது ஒரு தடவை இந்த இஃபுக்குள்ளே போயிருந்தால் கூட இந்த ரிப்பீட் வந்து ட்ரூன்னு மாறிடும் அப்போ இந்த ரிப்பீட் வந்து ஃபால்ஸாகவே இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரிப்பீட் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னே இருந்ததுன்னா நான் என்ன சொல்லலாம்னா சிஹெச் ப்ளஸ் ஒரு தடவை கூட ரிப்பீட் ஆகலை நாட் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன அவுட்புட் வருது அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் டபிள்யூ நாட் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஏன்னா இந்த டபிள்யூவை எடுத்து விட்டுட்டேன் இப்போ டபிள்யூ சேர்க்குறேன் டபிள்யூ சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் டபிள்யூ ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு வந்துருச்சு சரி இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிற ப்ரோக்ராம் என்ன ப்ரோக்ராம் ஒரே ஒரு கேரக்டர் முதல் கேரக்டர் இப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் இப்போ என்கிட்ட வந்து இதே மாதிரி வேறு மாதிரி ப்ரோ இதே ப்ரோக்ராமை வேறு மாதிரி மாற்றி கேட்கலாம்ல எப்படி அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் ஃபஸ்ட் கேரக்டரை எடுத்
கேரக்டரை எடுக்கணும் ஜீரோத்து பொசிஷனில் இருக்கிற கேரக்டரை எடுத்து அது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படியே வந்து அந்த வேர்டோட லென்த் மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் போய் பார்த்து எங்கேயாவது ரிப்பீட் ஆயிருக்கா ரிப்பீட் ஆயிருக்கா ரிப்பீட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை ரிப்பீட் ஆகவே இல்லை அப்படின்னா ஜீரோ தாங்க ஜீரோத்து பொசிஷனில் இருக்கிற வார்த்தை தாங்க வந்து எடுத்து தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் அப்படின்னு முடிச்சிடலாம் ஒருவேளை இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் W வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா கடைசியா ஒரு W வந்துருச்சு அப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்னாவது கேரக்டர் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒன்னு எதுல இருந்து கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் எதுல இருந்து கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஜீரோங்கிறதுனால ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம் ஒன்னுனா ரெண்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சா போதும் இல்லை ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படியே லென்த் மைனஸ் ஒன்னு வரைக்கும் போகணும் லென்த் மைனஸ் ஒன்னு வரைக்கும் போய் ஒருவேளை இது எங்கேயுமே பொருந்தல அப்படின்னா இது தாங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் கொடுத்துடலாமா அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியும் இந்த ஜீரோ எங்கேயாவது ரிப்பீட் ஆயிருக்கா ஆகலையா அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றுங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ ஒருவேளை ஒன்றும் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒன்றுக்கும் ஐன்னு சேர்த்துக்கிட்டேன் வச்சுப்போமே அப்போ ஒன்றும் ரிப்பீட் ஆன ஒரு கேரக்டராக மாறிடும் அப்படின்னா ரெண்டாவது கேரக்டருக்கு போகணும் அப்போ ரெண்டாவது கேரக்டர் என்னது நம்ம ப்ரோக்ராமில் என் என் எடுத்து பார்க்கணும் என் எடுத்து பார்த்து அது மூணு நாலு அஞ்சு இப்படியே லென்த் மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் போய் பார்க்கணும் லென்த் மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் போய் பார்த்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை அது ரிப்பீட்டே ஆகலைன்னா அதுதான் நான் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இது தாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கீழே எழுதியிருக்கிற ஃபார் லூப்பில் நீங்கள் வந்து ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் மட்டும் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கீங்க ஆனால் ஜீரோ ஒன்று பொருந்தலை அப்படின்னா ஒன்று இங்கே வரணும் இங்கே ரெண்டு வரணும் அப்படி தானே எழுதியிருக்கோம் இங்கே ஒன்று வரணும் இங்கே ரெண்டு வரணும் அதுவும் பொருந்தலை அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு வரணும் அப்போ இங்கே மூணு வரணும் இப்படி நம்ம ப்ரோக்ராமை மாற்றணும் அதாவது திரும்ப திரும்ப இந்த வேலையவே நம்ம திரும்ப திரும்ப செய்யணும் அப்போ திரும்ப திரும்ப செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு ஃபார்லூப் கொடுத்துக்கலாமா நான் இப்போ நீங்கள் எழுதி நம்ம எழுதியிருக்கிறதே ப்ரோக்ராமை படாத்தையே இங்கே காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவையும் ஒன்றையும் கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ விண்டுங்கிறத எடுத்துக்கிட்டதில் பொருந்தலை அப்படின்னா அடுத்து ஒன்றையும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் அதுவும் பொருந்தலை அப்படின்னா ரெண்டையும் மூணையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணணும் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம இங்கே என்ன நம்பர் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு அடுத்த நம்பர் இங்கே கொடுக்கணும் அப்போ இப்படி மூணு ஃபார்லூப் எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்லூப் இந்த ஃபார்லூப் இந்த ஃபார்லூப் மூணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த இடத்துல இந்த பிராக்கெட்ஸில் இருக்கிற நம்பர் தான் இங்கே ஜீரோ ஒன்று இங்கே ஒன்று ரெண்டு இங்கே ரெண்டு மூணு அப்போ நான் இதை ஐன்னு வச்சுக்கிட்டா இது ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாமா இந்த ஐன்னு வச்சுக்கிட்டு ஐயுடைய தொடக்க மதிப்பை நான் வந்து ஒரு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிடுறேன் அப்போ ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஐன்னு கொடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஐன்னு கொடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல ஐன்னு கொடுத்துட்டோன்னா ஐயோடைய மதிப்பு ஜீரோன்னு கொடுத்துடலாம் இங்கே ஐன்னு கொடுத்துருவோம் ஐன்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஐயோடைய மதிப்பு ஜீரோ அப்படின்னு மேலே ஒன்று கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபார்லூப் எழுதிப்போம் இன்ட் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்லூப் எழுதிக்கலாம்ல அந்த ஃபார்லூப் எழுதிட்டு நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றுங்கிற கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம் உங்கள் கிட்டே சொன்ன மாதிரி ஐ ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாமா இந்த இடத்துல அதானே நம்ம ப்ரோக்ராமே இருக்குது இந்த இடத்துல ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துப்போம் இப்படி கொடுத்துட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சதில்லை அப்போ மூணு ஃபார்லூப் தேவையில்லை மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நெஸ்டட் ஃபாராக இந்த ப்ரோக்ராமை மாற்றிடுவோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை மாற்றுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல உங்கள் கிட்டே சொன்ன மாதிரி ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஐ எது வரைக்கும் போனோம் ஐ வந்து வேர்ட் டாட் லென்த் வரைக்கும் போனோம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் தானே ஆமாம் ஏன்னா சின்ன மதிப்புலேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்போ இது மொத்தத்தையும் இந்த பிரேஸை எடுத்து இந்த கண்டென்ட் மொத்தத்தையும் நான் இதுக்குள்ளே கொடுத்துற போகிறேன் இப்போ கீழே இருக்கிற மொத்த கண்டென்ட்டையும் எடுத்து நம்ம வந்து இந்த ஃபார் லூப்புக்குள்ளே கொடுத்துருவோம் இப்படி கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஐ வந்து ஜீரோவா அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோக்கு பதில் ஐன்னு கொடுத்துக்கலாமா கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஏற்கனவே ஐ கொடுத்துருக்கோமா அதை நான் ஜேன்னு வேணால் மாற்றிக்கிறேன் நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஏற்கனவே ஐ கொடுத
ரிப்பீட்டட் ஃபால்ஸாகவே இருக்குன்னா சிஹெச் நாட் ரிப்பீட்டட் அதான் ஃபஸ்ட்டு நான் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் தானே கேட்டிருக்காங்க அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவுட்டர் ஃபார் லூப்பும் நமக்கு தேவையில்லை அதனால இந்த இடத்துல இப்போ ரிப்பீட் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கிடைச்சத பிரிண்ட் பண்ணணும்ல பிரிண்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா திரும்ப நம்ம ரூப் எதுவும் ரன் பண்ண வேண்டாங்கிறதுனால இங்கே ஒரு பிரேக் சேர்த்துக்கிட போகிறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்குறேன் இந்த இடத்துல விண்டோ ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் நம்ம ப்ரோக்ராம் படி டபிள்யூவும் ஐயும் இல்லை என் தான் வந்து நாட் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் நமக்கு அந்த அவுட் புட் வருதா ஆ டபிள்யூ ரிப்பீட்டட் ஐ ரிப்பீட்டட் என் நாட் ரிப்பீட்டட் சரி ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரிப்பீட்டட் என்னங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரி ரிப்பீட்டடை பிரிண்ட் பண்ணவே வேண்டாம் நாட் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதை விட்டுருவோம் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம் என் நான் ரிப்பீட்டட் ஃபஸ்ட்டு நான் ரிப்பீட்டட் கேரக்டருக்கான ப்ரோக்ராம் நமக்கு கிடச்சிருச்சா இப்போ நான் இந்த இடத்துல விண்டோ ஐ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக விண்டோன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஐன்னு காமிக்குதா ஐ நாட் ரிப்பீட்டட் சரி விண்டோன்னு கொடுக்குற இடத்துல டபிள்யூவை டெலிட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் டபிள்யூன்னு கொடுக்குதா டபிள்யூ நாட் ரிப்பீட்டட் இந்த ப்ரோக்ராமை திரும்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த விண்டோங்கிறத வச்சு ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ சரி அப்போ வேர்ட் டாட் கேரக்டர் அட் ஐ அப்படிங்கிறது டபிள்யூ இந்த டபிள்யூவை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபார் லூப் என்ன பண்ணும் முதல்ல ஐ கூட செக் பண்ணும் ஈக்வல்ஸ் டு டபிள்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ஆ அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் அப்போ இஃப் குள்ளே போகாது அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் டபிள்யூ ஈக்வல்ஸ் டு என் ஆ அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் அப்பவும் இஃப் குள்ளே போகாது அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் டபிள்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ ஆ அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் அப்பவும் இஃப் குள்ளே போகாது அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் டபிள்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஓவா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் அப்பவும் இஃப் குள்ளே போகாது அப்போ கடைசி வரைக்கும் இந்த இஃப் குள்ளே போகவே போகாது இந்த இஃப் குள்ளேயே போகலைங்கிறதுனால இந்த ரிப்பீட் வந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபால்ஸாகவே இருக்கும் அப்போ இந்த லூப் முடிஞ்சு போயிருமா இந்த ஃபார் லூப் அப்போ நாலும் முடியும் போது இந்த ஃபார் லூப் முடிஞ்சிடும் இந்த ஃபார் லூப் முடிஞ்ச வெளியில் வரும்போது ரிப்பீட்டோட வேல்யூ ஃபால்ஸான்னு பார்க்கும் ஆமாம் இந்த இஃபுக்குள்ளே போனால் தானே ரிப்பீட் ட்ரூ ஆகிருக்கும் ரிப்பீட்டுக்குள்ளே போகவே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரிப்பீட் வந்து ஃபால்ஸாக மாறி இருக்குமா அப்படி ஃபால்ஸாக மாறினதுனால அது ஃபால்ஸாகவே இருக்குமா ஃபால்ஸாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல டபிள்யூ நாட் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஒருவேளை நான் டபிள்யூக்கு இங்கே வந்து மேட்ச் கிடச்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ இந்த இந்த ஃபார் லூப்பில் மேலே ஒரு டபிள்யூ சேர்த்துருந்தேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார் லூப்பில் ஒரு கட்டத்தில் டபிள்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு டபிள்யூன்னு கிடச்சிருக்கோம் அப்படி கிடச்சிருந்ததுன்னா ரிப்பீட் வந்து ட்ரூ ஆயிருக்கும் ரிப்பீட் ட்ரூ ஆனோடனே இந்த ஃபார் லூப்பை பிரேக் பண்ண சொல்லிட்டோமா பிரேக் ஆகி ஃபா இந்த ஃபார் லூப் பிரேக் ஆகி அதாவது லைன் நம்பர் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ரன் ஆகாமல் வெளியில் வந்துடும் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்த செக் பண்ணும் இந்த இடத்த செக் பண்ணும்போது ரிப்பீட்டோட வேல்யூ ட்ரூ தானே அதனால் இங்கே ஃபால்ஸான்னு செக் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே போகாது இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள போகாம லைன் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்னுக்கு போகும் லைன் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு எந்த ஃபார் லூப்போட க்ளோசிங் பிரேஸ் இந்த ஃபார் லூப்போட க்ளோசிங் பிரேஸ் இப்ப திரும்ப லைன் நம்பர் பதிமூணுக்கு வரும் லைன் நம்பர் பதிமூணுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஐயோட வேல்யூ திரும்ப ஒன்னுன்னு மாறும் இப்ப ஐயோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு மாறும் அப்போ கேரக்டரா என்ன மாறும் டபிள்யூக்கு பதிலா இப்போ நமக்கு மாற மாறுற கேரக்டர் ஐ அப்படின்னு மாறும் அந்த ஐ எது கூட போய் கம்பாரிசன் நடத்தும் அதுக்கப்புறமா உள்ள எழுத்துக்கள் கூட அதாவது இங்கே கம்பாரிசன் இப்போ எப்படி நடக்கும் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு என் ஆ இல்லை ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு டி ஆ இல்லை ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஓவா இல்லை ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு டபிள்யூவா இல்லை எங்கேயுமே பொருந்தலை அப்போ இந்த இஃபுக்குள்ளேயே போகாது இந்த இஃபுக்குள்ளேயே போகலைங்கிறதுனால இந்த ரிப்பீட்டுக்கு வந்துடும் இந்த ரிப்பீட் ஃபால்ஸ் அப்படின்னே இருக்கிறதுனால ஐ தாங்க நாட் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரேக் ஆகும் அப்போ எது பிரேக் ஆகும் இந்த பிரேக்கை டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னே எந்த ஃபார் வருது பாருங்க அந்த ஃபார் லூப் பிரேக் ஆயிரும் அப்போ அந்த ஃபார் லூப் லைன் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்றில் முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது சொல்கிறோமா இல்லை அதனால் ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆயிரும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ரிப்பீட்டட் கேரக்டர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம்